de la catégorie des lourds en 1977 et également entre 1982 et 85. On écoute le speaker présentant donc les deux champions. His opponent, fighting out of the red corner, wearing blue trunks. He weighed in at 216 pounds from Johannesburg, South Africa, with the professional record of 34 wins and two defeats, with 23 knockouts. He is currently ranked two of the WBA and fourth in the world by the IBF. Here is Pierre Coetzer. Okay, man, you know the rules of boxing. You, uh, we want a good, clean bout. Do you have any questions about anything? I want you to protect yourselves at all times. If I give you a break, I want you to break clean. And shake hands now and come out with the bell. Good luck. Sam Smith, along with Robin Welch, we greet you again from Biloxi. Oh, l'un des deux, Kodze, 1m92, 98 kg. Et là, José Ribalta, 1m96, 108 kg. Le match donc se déroule en 10 rounds à Biloxi dans le Mississippi. L'arbitre, M. Bill Martin. Pierre Kodze, à 30 ans depuis le mois de juin, son palmarès. 34 victoires, dont 24 conclues avant la limite et seulement 2 défaites. De défaites au point, de défaites d'ailleurs par la suite effacées, puisqu'il avait pris sa revanche sur Bernard Benton et aussi Ocasio. Il est classé actuellement numéro 2 par la WBA et numéro 4 par l'IBF. En face de lui, Ribalta est plus grand, 1m96 et il pèse 108 kg. Boxeur qui est né à Cuba il y a 28 ans mais installé en Floride depuis ses débuts professionnels qui remontent à janvier 1982. Le palmarès de Ribalta est suivant, 31 victoires dont 22 conclus avant la limite. Et attention, il a gagné 13 matchs dans les deux premiers rounds. Il a subi seulement 4 défaites et 1 nul. Et les 4 défaites ont toutes été consolées devant des super cracks de la catégorie comme par exemple James Bonecrusher Smith qu'on a vu récemment sur TF1 et qui a été champion du monde en 1986. Et la plus célèbre de ses défaites face à Mike Tyson, il a été battu dans le dernier round en 1986. Le match part vite, très vite. Le vainqueur de ce combat pourrait se voir offrir une chance d'ici 6 à 8 mois pour disputer un titre mondial. Bon direct du gauche de José Ribalta. C'est un peu plus déconcentré, étant donné qu'il boxe chez lui déjà, devant son public. Ribalta un peu, un peu noué, il me semble. Il cherche beaucoup trop le, le contre, là. Il est un très bon crochet du gauche, là. Je crois qu'il met du tout son poids là-dessus. Bon début de combat de Pierre Codzé. Boxeur très puissant, très spectaculaire et qui est l'incontestable successeur dans le cœur de tous les sud africains de Guiri Kodzi, qui était le champion du monde WBA en 1984. Un peu de technique, là. Plusieurs plus de technique, là. Il faut forcer nos points de rue Balta, là. Il n'y a pas le round d'observation, là, c'est le combat est... est parti très très vite, euh... vite hein. c'est exact. Et deux fois dans cette première reprise, Kodze a bousculé José Ribalta, qui a du mal à tenir son adversaire à distance. Vite de, de, de bras, il le Mais qui domine ce premier round. Ah, de ce début de combat de Pierre Codzé. Un bon crochet gauche, puis après une droite derrière. C'est classique, mais c'est très puissant ce que fait ce Codzé. Il 
belle moustache et physique impressionnant. Hein. Ce Pierre Codier qui est né à Pretoria et qui euh, vit à Johannesburg. Sa carrière amateur a été très impressionnante, 179 victoires, seulement 3 défaites. Très vite de poste de bras à gauche. Voilà, le but du gauche. Très mobile. Et le placement de jambes. Et Balta est trop, trop noué, trop renfermé en lui. Un petit peu contracté. José Ribalta. José Ribalta qui en janvier 1987. Oh, oh, oh Ribalta a ébranlé. Un moment difficile pour euh, Ribalta. Il y a des coups au corps terribles de Kodze. Pour l'instant, Ribalta a du mal à utiliser son direct du gauche pour tenir à distance son adversaire. On se rend coup pour coup. Godzir, il est un peu gêné par la, la distance, il a des grands bras, euh, il, il le gêne quand il a son, son direct du gauche est très tendu. Au bon, niveau de la langue, il doit être plus court. C'est ce qui lui fait rentrer dans le, à demi-distance, un combat à demi-distance contre Ribalta. Bon contre très courte gauche de Ribalta. Je ne s'est pas reculé. C'est un menton d'acier, comme on dit un petit peu dans le jargon, un boxeur très généreux qui donne beaucoup de coups, c'est vrai, mais qui en prend également. Ça lui prend beaucoup de risques. Les directs du gauche euh, sont très beaux. L'une des armes maîtresses de ce José Ribalta qui avait donc détruit en janvier 87 l'ancien champion du monde des lourds, Léon Spinks, ex-vainqueur de Mohamed Ali. Et ce Ribalta a battu Spinks en un round. Tentative de travail en hypercut, il n'est pas passé loin. Ouais, là, nous avons quand même deux, deux grands boxeurs, là, de, par leur punch, déjà on leur voit dans leur facilité de coup. Plus technique que par euh, Colzer. Il vient encore de se faire toucher en contre, il était pratiquement de face. Il a du mal à esquiver. Le domaine dé défensif euh, n'est pas le point fort de ce Sud-Africain. Eric Balsa l'a parfaitement exploité dans cette fin de deuxième round. Le match s'équilibre. Il reste très ouvert. Très ouvert parce qu'il cherche le coup dur. Il voit que Ribalta il est en perdition là pour l'instant. Et il essaie de conclure. C'est qu'il devrait faire attention car euh, un contre, euh, il pourrait lui arriver. Et... Et là, il prend des, des gros risques. Ouais, ce crochet gauche. Euh, voilà. Heureusement que les appuis n'étaient pas parfaits. Car Kodze euh, pouvait aller au tapis. Car Kodze est grande star en Afrique du Sud qui a déjà d'ailleurs tourné dans trois films. Il tenait les deuxième et troisième rôles. Début de la troisième reprise. Et le match est prévu en 10. Qui gêne Kodzer, là. Mais il est beaucoup plus rapide de bras, ce Kodzer. Oui. Très lourd, très puissant, hein, de, le direct du gauche de Ribalta. Ils ont dû euh, marquer euh, physiquement, là, Kodzer. D'autant que Kodzer euh, marque facilement, il coupe aux arcades. Bon travail au corps. 
Ah, Lucien, vous appréciez ces gestes techniques, surtout euh, de José Ribalta, qui est un boxeur très classique. Il a une très belle technique. Euh, L'attaque quand il percute du gauche, c'est toujours risqué et ce n'est pas passé loin. Plus actif. Hein. Pierre Kotzer. The man in the ring at the moment with the maroon shorts, Jose Revolta. You know, we made mention that Revolta's camp, all they want to talk about as far as one of their past fights is that with Mike Tyson. The Kutcher camp will talk mostly about a very big win, a KO win. Direct du gauche, très bon direct du gauche, là. Répétez. Droite un peu lourde, là. À devant ce type de boxeur, euh, l'arme maîtresse, c'est le direct du gauche. Oui, c'est souvent tout ce qui se ce, ce méfie, comme Zer, à travailler demi-distance pour, euh, pour l'empêcher justement de travailler en distance que, avec ce direct du gauche. Voilà, là en rapidité, et remise de droite. Il devrait revenir avec un crochet du gauche derrière. Il est très ouvert au niveau de la droite. Mais il reste quand même euh, assez dur et, et dangereux, Ribalta, parce qu'il est très puissant, on voit son assise de jambe et son coup est tout porté sur euh, son coup dur est tout porté sur un coup. Un véritable puncher. Mais il est un petit peu fatigué, Ribalta, dans cette fin de troisième reprise. Il y a un pressing impressionnant. Quand le match se déroule sur un très très bon rythme, n'oublions pas que ces deux boxeurs font respectivement 98 kg pour Kodze et 108 kg pour son adversaire. Et fin de ce round avec un petit avantage maintenant pour le Sud-Africain. Absolument, il y a toujours son avantage là actuellement. Pierre Kotze entraîné et managé par euh, Alan euh, Towell. Un petit peu coupé. Il s'est demandé. L'arcade était. Il était touché à l'arcade, l'arcade gauche. Gonflé, là. Pierre Kotze a souvent eu des problèmes avec ses arcades, notamment lors de ses deux défaites devant Bernard Benton en juillet 1984 et devant Ozzy Ocasio en mars 88, Ocasio qui était. Il y a quelques saisons encore, le champion du monde des lourds légers. Larry Balta, il est plus décontacté là. Il, a, il, est, dans le, il est dans le combat. Là. Pierre Cozzi reste sur 13 succès consécutifs. Et ses deux plus probantes victoires euh, ont été incontestablement. Acquise sur James Pritchard et J.B. Williamson, Williamson, ancien champion du monde. Voilà ce combat de deuxième distance, c'est ce que cherche Colzer devant Ribalda par ses, ses, ses grands bras qui le gênent. Et il est plus, plus facile pour lui de boxer en deuxième distance devant un adversaire comme Ribalda. Il passe à vitesse de, de bras, il peut, il peut marquer énormément de, de, de points. Voilà. Il essaie un petit peu de travailler au corps, crochet droit au menton. Voilà, il cherche le contre du Balta. Il cherche le percut, le plexus. Voilà. Alors, encore une fois, et c'est très bien fait de la part de Ribalta, des gestes techniques toujours difficiles à réaliser. Le devant un boxeur rentrant de face comme Kodze, le direct du gauche et lui percute peuvent contrer. Ils peuvent faire la différence. Les coups partent mieux déjà de Ribalta, il est plus dans, dans, le, dans le combat. On sent une fatigue euh, du côté de, de Colzer, où, où il a mené jusqu'à maintenant le, le combat. Mais il est un peu trop euh, volontaire sur les coups. Il bon. prend beaucoup de risques à chaque fois, il donne tout ce qu'il a. Un petit coup derrière la nuque, euh, ce qui explique l'intervention de Bill Martin. 
Comme disait un full forcing dans le premier tiers de match. Grimalta avec beaucoup de métier. A laissé passer ce moment un petit peu difficile et c'est vrai que son coup, ouais. ses coups sont beaucoup plus détachés. Très à l'aise en, 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 en distance. Euh, oh, c'est superbe encore, c'est du percute de, du gauche à droite derrière et Kodze sur les talons, Kodze est obligé de s'accrocher. Superbe accélération, superbe enchaînement de José Ribalta, toujours très pur. C'est pur, c'est efficace et ça peut faire douter Pierre Kodze. Les fins de combat qui, qui ont marqué Kodze ici. Il a laissé justement boxer en distance Ribalta qui est dangereux par ses grands bras. Et il est très à l'aise et commence à prendre le, le combat en main. Kodze commence à avoir une petite fatigue. Là, on le voit, le jab, jab du gauche, le percute. Il percute, crochet du gauche, crochet du droit. Voilà, il est marqué juste au milieu. Bon, c'est pas grand chose, c'est pas, pas tellement profond. Et cela ne risque pas de gêner son champ visuel, du moins pour le moment. Cinquième reprise. C'est Ribalta a réussi à garder à distance son adversaire et enchaîner avec ses uppercuts et ses crochets. Il peut battre Pierre Kotzer. Encore euh, cet uppercut euh, aussi fort du point droit que du point gauche. Oh, C'est très bien fait. Ce que réalise José Ribalta. On sent la fatigue sur Kozé. C'est peut-être le plus résistant, peut-être celui qui a la meilleure condition physique qui gagnera ce match de poids lourd. Car les deux boxeurs se tiennent de très très près. Avec toujours un petit avantage sur le hein, jusqu'à maintenant. Mais Meryl Balta, là, il a l'air de prendre le, le combat en main. On va essayer de profiter un peu de, de la partie de Coltier. Voilà, c'est tout ça. Voilà, il sont direct son job de gauche. Un certain coup de Ribalta sont à montrer dans les écoles, car il est rare de voir un boxeur de 108 kg donner d'aussi beaux directs et d'aussi belles uppercuts. Tout son travail il consiste sur son gauche, la droite est... Et lourd, ben je parle de Boris Balta. On la voit très venir de très loin, sa droite. Elle est lourde. Mais son direct de gauche, son jab de gauche, c'est parfait. Son uppercut, surtout. Qui a touché, qui a lui offert même euh, l'ouverture du nez par le euh, Voilà son jab. Avec feinte euh, en crochet gauche et. Il est paralysé. Euh, Ribalta, donc, euh, un travail euh, demi-distance, est paralysé par ses grands bras. Et c'est chose que, que Kodzer a vu. Car il prend énormément de coups quand il est en, en distance. Il est d'ailleurs encore légèrement de fléchir. Il ah, est incontestable que Ribalta est supérieur techniquement à son adversaire. Encore un petit crochet gauche euh, au plexus. Cela fait maintenant 4-5 minutes que Kodzer est dominé par ce boxeur né à Cuba mais donc installé en Floride et qui avait remporté ses 10 premiers combats pro en gagnant 9 par KO. Et fin de ce round et le visage est marqué, très marqué. Ça devient difficile pour le Sud-Africain. Good. 
Mais il a l'air de, 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 de blesser assez facilement. Hein. Mais parce qu'il s'ouvre assez largement sur les coups de son adversaire. Un doublé du gauche de Ribalta et la droite derrière et on s'accroche. Sans Ribalta motivé, remonté. As we made mention early on, he is easily cut and he is now starting to bleed from just inside the left side of the nose and now on the right cheek and just over the left eye, it is on the first distance. À sa vitesse d'exécution, son doublé du gauche et droite, il essaie toujours de s'approcher et Kotzer est également ouvert à la pommette droite. Là, il y a long jab de Ribalta. On se rend crochet pour crochet. The face of Pierre Kutzer from Johannesburg. Right, obviously, a bloody mess at the moment. But this 29-year-old South African refuses to back down. Un très bon arbitrage jusqu'à maintenant, là. And he recognizes the significant reverse. Number two in the WBA, fighting a man who was one of the world champions. Facilité par le fait que le combat est pour un instant très clair. And even somewhere along the way, and not in the service of future, get a chance at fighting for a world championship. Very significant fight for both fighters, Sam, as you said. One possibly on the way down, and one certainly on the way up. Anything can happen here. Le bon crochet gauche. Et c'est maintenant Ribalta qui a besoin de s'accrocher car il était touché, c'est sûr. Il n'a pas récupéré là. Il devrait justement profiter de, de cette occasion pour pouvoir euh, faire le forcing. Avec ses athlètes de 100 kg, tout est possible à n'importe quel moment du combat. Il sent c'est peut-être la chance de Kotzer euh, dans cette sixième reprise. Une garde très ouverte de Colzien. Juste si ce qu'il lui fait son visage marqué. Superbe réaction avec euh, ces échanges de crochets. Colzien, nous avons tout sur sa force physique. C'est toujours un petit peu stéréotypé ce qu'il fait, mais c'est basé sur une grosse santé, de gros moyens physiques, un cœur énorme, Et il ébranle encore son adversaire, et Kodzer a parfaitement réagi après avoir été dominé dans les 4e et 5e reprises, il gagne ce 6e round. Et son visage est de plus en plus marqué. Mais quel beau crochet gauche et Ribalta a eu le réflexe de remettre son protège-dents. Voilà la garde très ouverte. On est la, la moitié du combat, on sent la fatigue des deux adversaires. Le rythme est toujours très soutenu. Et derrière Tyson, Lifield, Dou Rudok, Kotzer, Ribalta sont d'incontestables challengers au titre mondiaux. On voit la différence de d'allonge entre les deux adversaires. Avant de, de pénétrer dans la garde de Ribalta, Kodzer est obligé de, de s'approcher en prenant des risques, chose qui, qui sait. Et c'est pour ça qu'il a quelques blessures euh, sur son visage. Mais tous les combats de Pierre Kotzer, tous ces combats donc, euh, sont spectaculaires. 
et marque souvent, trop souvent d'ailleurs. Assez de distance, et Malta peut se protéger des rushs du Sud-Africain et peut marquer des points. Ever since about the start of the fourth round on. Voilà, le jab, le jab, plus courant qu'en distance avec le Le jab qui accuse en demi-distance plus à l'aise là. Et Malta moins par ses grands vins. Il devrait pour éviter cette demi-distance pour pouvoir selon les côtés de Plexus. Peu de travail au corps d'ailleurs dans ce match de poids lourd. The last two losses, we made mention of Tim Witherspoon along with Bruce Selden. Oh, terrible crochet droit de Ribalta, mais réaction au crochet gauche de Kotzer. C'est Ribalta qui est très certainement le plus fatigué dans cette septième reprise. Ribalta fatigué là. Il a dit que... Il reste 5 secondes dans cette reprise. Ils seront les bienvenus. Bourroune de Pierre Tadzer. Il a l'air de reprendre le match en main. Pendant 2 ou 3 rounds, il, est, il avait subi la, la fatigue. Là. Voilà. Très bonne esquive, remise de gauche du gauche. Une des rares esquives d'ailleurs de Kotzer dans ce combat. Mais il est capable d'en réussir et surtout de remiser. Car esquiver c'est bien, mais lorsque l'on remise, Lucien c'est quand même mieux. Absolument. Très bonne droite, gauche droite de Kotzer. Demi-distance. Approchage de Ribalta quand on voit la demi-distance de, de Kotzer. Quel beau crochet gauche de Kotzer qui ébranle Ribalta qui vient de glisser mais il a été touché. Quelle violence dans chacune des attaques de Pierre Kotzer. Qui devrait, qui devrait travailler un peu plus les crochets du gauche là, qui rentrent sur Ribalta. La main droite est légèrement baissée. L'ouverture peut être... Euh, Bénéfique, merci, c'est un coach du gauche pour les On est en train de laisser beaucoup de force dans cette huitième reprise. Forcing très net de Kotzer. C'est toujours lui qui marche sur son adversaire. D'ailleurs, dans tous les matchs, c'est lui qui prend les responsabilités. C'est un attaquant. Il ne s'est pas reculé. Et qui a un menton d'acier car il prend beaucoup de direct, les coups toujours nets, détachés, souvent purs de Ribalta. L'un des rares hypercutes de Kotzer, qui a été accompagné par Ribalta. Il a une droite plongeante de très belle qualité. Mais ça ne fait absolument pas douter Kotzer. Il prend trop de risques. Kotzer prend trop de risques. Il met trop bas. Je vois l'adversaire, il a un puncher qui est le Un petit coup involontaire de Nerungfu de la ceinture, ce crochet gauche. Il va y avoir la tête. Même chose pour Colzer. La fatigue commence à se ressentir auprès des deux boxeurs. Mais aucun des deux ne veut rompre. 
Watch that down on your scorecard as they change punches at the end of the game. Good morning, sir. Good morning, Bill Martin. 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 Here we go then to round nine, the penultimate round of the schedule for ten heavyweight tournament here in Biloxi, Mississippi. L'avant-dernier round des coups de théâtre, un superbe coup du droit sur le titre chez moi. Pierre Cotzer au tapis alors qu'il termine pour l'instant ce combat. Ah, le suspense est relancé. Pierre Cotzer a été touché sur ce crochet. Mais t'es un guerrier, il repart. La chance de Ribalta maintenant qui peut être en finir et qui a peut-être également les moyens de terminer ce combat et de gagner avant la limite. Il a fait trois ans que Pierre Kotzer n'avait pas mis un genou au tapis. Mais il a semble-t-il récupéré. Incroyable ce combat. Avec les lourds, on vous le rappelle, tout est possible. Le suspense reste entier. Encore une belle droite de Ribalta. Lourde, mais qui, qui atteint son but. Il accuse et il marche toujours devant son adversaire. En essayant d'avoir le match en main. Il terminer le combat. Crochet gauche derrière le coude de Ribalta. Un petit coup derrière la nuque. On tombe des deux côtés, on tombe un petit peu sur ses coups. Ça s'explique par la grande fatigue. Un très bon combat. Ce physique, mais je crois que c'est celui qui, qui sera le, le plus frais qui, qui pourra gagner le combat. Là, parce que là, je crois que le combat est presque avec un petit avantage à Colzer. Mais il a prouvé, il a prouvé Ribalta que c'est un très bon combattant et un, un redoutable combattant qui pouvait être à n'importe quel moment pour le faire mourir. Très mal. Attention, ce n'est pas terminé. Il reste 20 secondes dans cette neuvième reprise. Il en restera encore 3 minutes. Un round suivant, s'il si n'y a pas de chaos. Attention, coup de tête. Petite claque de Rimalta qui a repris confiance, les bras levés. Crochet du roi. Alors je crois du roi qui, qui est venu presque à la tente, à la tente de nuit. Et sa surprise c'était donc d'entrer lorsque démarrait la neuvième reprise. Dixième et dernier round de ce combat poids lourd. Oh, terrible crochet gauche Terrible crochet gauche Ribalta est compté par l'arbitre Coup de théâtre, mais c'est quoi c'est Ribalta maintenant qui lui est compté, incroyable Oui, c'est l'ouverture que je vous avais précisé tout à l'heure, que tu devais pour profiter justement pour vous voir, là il l'a il a placé, c'est passé. Très vulnérable sur le crochet gauche, et Ribalta est fatigué, et il n'est pas sûr qu'il est parfaitement récupéré. Quelle santé chez ces deux boxeurs tout de même et encore un crochet gauche, une droite derrière, Ribalta s'accroche, bloque les avant-bras. Ribalta saigne en haut du nez. Voilà, il laisse pas récupérer, il essaye de, de faire de pression sur son adversaire qui le sent en, en condition. Ribalta a été battu quatre fois dans sa carrière. Bon, deux fois avant la limite et il a affronté les meilleurs poids lourds au monde. 
Il fait une figure là, il fait une figure là, il fait une figure là, il est perdu dans son coin là. Au bord de l'épuisement, Ribalta qui vient de jeter un petit regard dans son coin, la lèvre inférieure ouverte. Petzer est plus frais physiquement. Il percute du droit terrible, peut-être décisif. Et ce n'est pas terminé car il reste encore 50 secondes. 50 secondes peut-être de trop pour José Ribalta qui réagit avec une percute du droit. Il panique un peu Golzer, il devrait un peu prendre son, son combat plus, surtout que son adversaire est en collision. Là, il se colle. Incroyable fin de match. Ribalta qui ne rompt pas, qui ne met pas un genou au tapis. Qui a d'ailleurs euh, les plus grandes difficultés à se remettre en garde. Du percute du droit et Ribalta est non, il n'est pas. KO, c'est incroyable. Il reste encore 10 secondes. Les 5 dernières secondes. Ribalta s'écroule. Ribalta ne sera pas compté car il a glissé. Mais il y a eu auparavant, pendant plusieurs minutes, toutes ces séries de coups. Ribalta finit épuisé, épuisé. C'est la fin de ce match fin de ce combat de poids lourd qui va donc à son terme et qui est gagné au point par Pierre Kotzer. Même si Ribalta a les mains levées grâce à ce knockdown dans le dernier round, Pierre Kotzer s'impose avec deux points d'avance. Voilà, ce crochet gauche en tout début de dixième round. Les appuis étaient parfaits, il a mis tout le poids de son corps. By majority decision, Pierre Coetzer. Voilà une petite page de pub maintenant. On se retrouve vite dans quelques secondes pour un super championnat du monde des coques. Camille Zales, Mackenzie, à tout de suite.